మీరు తాగుతారు కదా బాబు ఏ బ్రాండ్ అది ఇదని ఏం లేదు అంకుల్ బడ్జెట్ ను బట్టి భయమేస్తుంది నాన్నంటే భయమా మంది అంటే భయమా మందు మిగిల్చుకుంటా నాన్న తాగేస్తాడు భయం మందు మిగిల్చుకుంటా నాన్న తాగేస్తాడు భయం హైదరాబాద్ కు వచ్చిన తర్వాత సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు అసలు ఇక్కడ హైదరాబాద్ కు వచ్చింది నేను యాక్చువల్ గా బ్యాంక్ కోచింగ్ తీసుకుందాం ఇంటికి వచ్చి మా నాన్న రెంట్ అడగాలంటే నాకు భయం చెప్పమ్మా ఇప్పుడు నా ఐదు వేల కోసం ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తాడని మీరు నమ్మరు నాలుగు సంవత్సరాలు మధ్యాహ్నం ఉదయం భోజనం లేకుండా పెరిగి బీపీఓ ట్రై చేసా బీపీఓ ట్రై చేసా వాళ్ళు కొంచెం ఇంగ్లీష్ కావాలని వాళ్ళు హిందీ కావాలని వాళ్ళు మనకి ఇంగ్లీష్ హిందీ అంత పెద్ద పట్టు ఉండేది కాదు అప్పుడు రవణ శ్రీముఖి బాగా ఇంప్రెస్ అయిపోయి రవణ్ అన్నాడు సో మీకు అశూర్ రెడ్డికి అసలు కనెక్ట్ ఎట్లా అయ్యింది అశూర్ రెడ్డిని ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు మేము మా టీమ్ అమ్మ ఏంటి అమ్మ ఎంత వెళ్ళగుంది కాదు కిస్ పెట్టుకోవడం మరి కిస్ పెట్టావా టాటో నిజంగా వేయించుకోరా మీరు హార్ట్ పైన గిఫ్ట్ అంటే ఏదో మామూలు లేదు అనుకున్నాం సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది మీకు అశోర్ అవునా సో అంటే ఎందుకు ఇచ్చింది బైక్ ఐ హావ్ సర్ప్రైజ్ ఫర్ యూ టుడే స్టిల్ నాకు అప్పటికి ఇంకా బండి లేదు నాకు కష్టాన్ని చూసింది తను ఏదో హెల్ప్ చేయాలి సో జబర్దస్త్ లో మీరు ఎందుకు ఎక్కువ కనిపించలే వాళ్ళు పంపించడానికి కొంచెం జంకారు ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది మోసాలు చేస్తారు అని చెప్పేసి అంటారు సో అట్లాంటి మీకు ఏమైనా అయినాయా డైరెక్టర్ గారు ఒక అరవై వేలు అడుగుతున్నారు అది ఇస్తే మన క్యాటర్ ఫిక్స్ అయిపోతాడు నేను మీ డిశివ చౌదరి సో ఈ రోజు మనతో పాటు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు ఆ గెస్ట్ ఎవరో కాదు ఎక్స్ప్రెస్ హరి గారు హాయ్ బ్రో హాయ్ బ్రో ఎట్లున్నారు బాగున్నా సో మీ మాటలతో మాత్రం జనాలను చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తున్నారు అవునవును సో ఎట్లా సాగుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఎట్లా రన్ అవుతుంది మొత్తం ఇప్పుడు ఇప్పుడే చాలా బాగుంది ఓకే అండ్ ఆడియన్స్ బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు గత ఫోర్ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి పటాస్ నుంచి సో వాళ్ళ దీవెనలతో ఇప్పుడు అంతా బాగా జరుగుతుంది స్టార్ మాలో ఆదివృత్తి స్టార్ మా పరివారం ప్రెసెంట్ చేస్తున్నా సో ఆహాలో కామెడీ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అని ఒక కొత్త కాంపిటీషన్ స్టార్ట్ అయింది అది ఒకటి చేస్తున్నా అండ్ చిన్న చిన్న సినిమాలు ఒకటి చేస్తున్నా అండ్ మా టీవీలో ప్రతి షోకి రైటర్ గా చేస్తున్నా అండ్ బాగుంది ఇప్పుడు లైఫ్ అంతా చాలా బాగుంది ఇప్పుడు ఇంత బాగుంది కదా లైఫ్ అవును సో ఈ లైఫ్ ఇంత బాగుండడానికి కారణం వెనకాల ఎన్నో స్ట్రగుల్స్ ఉండొచ్చు మన చాలా స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయి చాలా స్ట్రగుల్ సో హైదరాబాద్ కి ఏ ఇయర్ లో వచ్చారు మీరు నేను హైదరాబాద్ కి నాకు టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ లో నా బీటెక్ అయిపోయింది వన్ ఇయర్ పాటు బ్యాంక్ కోచింగ్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ మే జూన్ ఐ థింక్ సరిగ్గా మంత్ గుర్తులేదు కానీ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ మిడిల్ లో వచ్చా టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇండస్ట్రీ కి వచ్చి ఓకే సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది సో హైదరాబాద్ కు వచ్చిన తర్వాత సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు అసలు సో నేను చాలా మంది చెప్పాను చాలా మంది తెలిసిన విషయమే ఓకే ఇక్కడ హైదరాబాద్ కు వచ్చింది నేను యాక్చువల్ గా బ్యాంక్ కోచింగ్ తీసుకుందాం అని ఇంగ్లీష్ లో నేను డల్ అవుతుంది ఇంగ్లీష్ లో ఫిలిమ్స్ రాస్తున్నా మెయిన్స్ లో ఇంగ్లీష్ తప్పు అవుతుంది ఓకే సో నాకు ఏం చెప్పానంటే హైదరాబాద్ లో క్వాలిటీ కోచింగ్ ఉంటుంది బ్యాంక్ కోచింగ్ సో అక్కడ ఇంగ్లీష్ కోచింగ్ తీసుకుందాం అని చెప్పి వచ్చా ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇన్స్టిట్యూట్లో అవి తిరిగా తిరిగి ఉన్నప్పుడు ఏదో జాయిన్ అవుదాం అనుకున్నప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉండే మనం కొంచెం రాస్తాం ఇలా నలుగురు ఏదైనా చేయాలి స్టేజ్ ఎక్కి చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండే కదా సో అప్పుడు మన ఇండస్ట్రీ ఎలాగో హైదరాబాద్లో ఉంది మనం హైదరాబాద్లో ఉన్నాం ఒక రాయిస్తే పోద్ది తప్పే ఉంది లైఫ్ అనేది ఎప్పుడు ఒకలాగా ఉండదు కదా అని చెప్పి ట్రై చేయడం జరిగింది అలా ట్రై చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మాకు పటాస్ అనమాట ఓకే సో అప్పుడు అందరికి ఉన్నట్టు కష్టాలే అన్నపూర్ణ బయట తిరను సో గణపతి కాంప్లెక్స్ అప్పుడు ఎవరు చెప్పారనమాట గణపతి కాంప్లెక్స్ లో సినిమా అవకాశాలు ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు అంటే మార్నింగ్ వెళ్ళి నిలబడ్డం ఇది ఇప్పుడు మామూలుగా కూలోలు ఎలా తీసుకెళ్తారు నిలబడతారు అలా సేమ్ అలాగే నిలిచి ఉన్నాం అదే కృష్ణనగర్ కదా 
లేదు గణపతి కాంప్లెక్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట కృష్ణానగర్ కానీ కృష్ణానగర్ లో ఎక్కడ నిలబడాలని వాడికి తెలియదు అంటే కృష్ణానగర్ లో నిలిచుంటారు ఇప్పుడు ఆర్టీసీ బస్ బస్సు వస్తే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ లెక్కి తీసుకెళ్తే అది కృష్ణానగర్ కానీ గణపతి కాంప్లెక్స్ వేరే గణపతి కాంప్లెక్స్ ఏంటంటే సినిమా అవకాశాల కోసం అంటే ఇప్పుడు అంటే ఈ రోజు ఉంటే చేస్తావా గణపతి కాంప్లెక్స్ లో అప్పుడు ఇప్పుడు కృష్ణానగర్ మాకు మాత్రం గణపతి కాంప్లెక్స్ తెలుసు అప్పుడు గణపతి కాంప్లెక్స్ నిలిచిన వాళ్ళు మా ఫ్రెండ్ అప్పుడు చేసినప్పుడు అలా నిలిచున్నాం చాలా రోజులు ఓకే ఆ తర్వాత దేవుడి దేవుల పటాస్ వచ్చింది అనమాట ఓకే అంటే పటాస్ సైడ్ అంటే షో సైడ్ వెళ్దాం అనుకున్నారా యాక్టింగ్ సైడ్ లేకుంటే డైరెక్షన్ సైడ్ ఇట్లా వెళ్దాం అనుకున్నారా సో యాక్చువల్లీ యాక్టింగ్ ఫస్ట్ డైరెక్షన్ కాదు యాక్టింగ్ చేద్దామనే వచ్చాం సో అన్నపూర్ణలో జబర్దస్త్ జరుగుతుందని తెలిసింది సో ఎలా కష్టపడి లోపలికి వెళ్దాం లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు ఎవరో చెప్పారు అనమాట జబర్దస్త్ ఇప్పుడు మీరు ఎంత ట్రై చేసినా చాలా మంది కాంపిటీషన్ ఉంది హెవీ కాంపిటీషన్ సో జబర్దస్త్లో ట్రై చేయడం కష్టం అప్పుడు మాకు చెప్పింది ఏంటంటే ఆడిషన్ జరుగుతుంది పటాస్ ఆడిషన్స్ సో అక్కడ ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు ఇన్ కేసు సెలెక్ట్ అయితే మీకు బాగుంటుంది కదా అని చెప్తే అప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన సజెషన్ మేము పటాస్ ఆడిషన్స్ పెట్టాం అదే ఒక్క ఛాన్స్ అదే ఒక్క ఛాన్స్ పటాస్ అప్పుడు ఒక్క ఛాన్స్ కొత్త వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇచ్చేవారు అనమాట అదే ఓ వీక్లీ వీక్లీ ఒకసారి ఉంటుంది అనమాట ఒక్క ఛాన్స్ సో ఆ ఒక్క ఛాన్స్ లో నాకు ఒక్క ఛాన్స్ వచ్చింది అనమాట ఓకే సో వెళ్ళి చేసినప్పుడు అక్కడ ఏమనుకున్నారు రవి కానీ శ్రీముఖి కానీ సో ఫస్ట్ నాకు చాలా భయం వేసింది అనమాట ఫస్ట్ టైం కదా స్టేజ్ ఎక్కడం ఇవన్నీ అసలు యాక్చువల్ గా ఇది మన ఆడిషన్ లో చేసినప్పుడు స్టేజ్ మీద ఏం చేయాలి కూడా మాకు తెలియదు ఆడిషన్ జరుగుతున్నాయి వెళ్ళాం అంతే చూస్తే నా ముందు లేదో కామెడీ చేయాలంటున్నారు అవి ఏం చేయాలంటున్నారు మనకు అప్పుడు డైలాగ్ తప్ప ఏం వచ్చు కదా ఎంటైర్ డైలాగ్ ఏమో మూడు నాలుగు వచ్చు అవి చెప్పేద్దాం అన్న థాట్ లో నేను వెళ్ళా సో ఎంటైర్ డైలాగ్ చెప్తే అది తీసుకుంటారు ఏమో మాకేం తెలుసు ఇండస్ట్రీ గురించి సో అక్కడికి వెళ్ళాక అందరూ కామెడీ చేస్తున్నారు ఏమో మా నెంబర్ అప్పుడు ఎంతో రెండు వందల యాభై ఎంతో ఆడిషన్ నెంబర్ ఏంటి ఇప్పుడు స్టేజ్ ఎక్కి కామెడీ చేయాలా అని చెప్పేసి స్టేజ్ ఎక్కి నా హాస్టల్లో జరిగిన చిన్న చిన్న థింగ్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఏమో ఒక నాలుగు జోకులు అవి చెప్పి చేస్తే మనోడు పెద్దగా కామెడీ పండకపోయినా స్టేజ్ మీద బాగా చేస్తాం స్టేజ్ ఫీర్ లేకుండా అని చెప్పి తీసుకున్నారు నాకు ఒక్క ఛాన్స్లో కూడా చెప్పింది అదే సో నువ్వు ఆడిషన్లు అయితే చేసావో దాన్ని ఇంకా బాగా డెవలప్ చేసి నీ హాస్టల్ థింగ్స్ నుంచి చేయని చెప్పారు సో హాస్టల్ థింగ్స్ నుంచి చేయడం జరిగింది సో అందరూ ఆడియన్స్ అందరూ అంటే అక్కడ ఉన్న అందరూ పటాస్ అంటే మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్సే అవును సో స్టూడెంట్స్ బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకా రవాణా అది అప్పుడు నేను వెనకడే నీలాంటి డైలాగ్ అయినా అప్పుడు వేసేవాడిని చూసిన సంబంధంగా అప్పుడు రవాణా శ్రీముఖి బాగా ఇంప్రెస్ అయిపోయి రవాణ అన్నాడు పటాస్ లో ఇంకా మనం కొత్త కమెడీ అని సెత్తకక్కర్లేదు ఆల్రెడీ ఒక కమెడీ అని దొరికిస్తాడు మనకి అని చెప్పేసి బాగా ఎంకరేజ్ చేశాడు అనమాట సో అప్పుడు ఆయన చెప్పిన ఒక మాట ఇంకా అలా కంటిన్యూ చేశారు అనమాట పటాస్ లో సో బాగా బాగా సపోర్ట్ చేశారు ఓకే శ్రీముఖి రవి కూడా సో మీరు కూడా అన్నపూర్ణ స్టూడియో గేట్ దగ్గర వెయిట్ చేసిన రోజులు ఉన్నాయి వెయిట్ చేసిన రోజులు ఉన్నాయి మన సెక్యూరిటీ గార్డు ఏడు పెంచిన రోజులు ఉన్నాయి బయటకు తోసేస్తే పడిపోయిన రోజులు ఉన్నాయి ఓ చాలా రోజులు ఉన్నాయి ఓకే సో తినకుండా ఉన్న రోజులు ఉన్నాయి హైదరాబాద్ లో మీరు తినకుండా రోజులు అంటే మా నాన్న ఎప్పుడు ఫోర్ థౌసండ్ ఎంతో వేసేవాడు అంతే నెలకి నెలకి ఫోర్ థౌసండ్ వేసేవాడు ఇక్కడ రెంటే ఫోర్ థౌసండ్ పైన అయ్యేది ఇంకా మేము తినడానికి మార్నింగ్ తినేవాళ్ళం కాదు మధ్యాహ్నం ఎక్కడైనా తింటే తినేవాళ్ళం లేదంటే నైట్ తినేవాళ్ళం అంతే మార్నింగ్ అయితే కన్ఫర్మ్ తినేవాళ్ళం కాదు మధ్యాహ్నం కుదిరినప్పుడు తినేవాళ్ళం నైట్ మాత్రం ఇంకా ఆ రోజుకు అప్పుడు కూడా తినపడదు బాగుంది అని చెప్పి పది రూపాయలు కర్రీ తెచ్చుకొని కొంచెం రైస్ పెట్టుకుని తినేవాళ్ళం అనమాట అప్పట్లో ఓకే సో అయితే పటాస్ లో వచ్చింది పటాస్ తర్వాత పటాస్ నుంచి చాలా మంది జబర్దస్త్ రావడం జరిగింది సో జబర్దస్త్ లో మీరు ఎందుకు ఎక్కువ కనిపించలే ఎందుకంటే అప్పుడు పటాస్ జబర్దస్త్ ఈక్వల్ చేస్తుండే కదా సో పటాస్ లో చేసినప్పుడు జబర్దస్త్ ఎక్కాలని చాలా మంది కుట్టు కానీ పటాస్ వేరే డైరెక్ట్ డైరెక్టర్ డైరెక్ట్ చేస్తారు జబర్దస్త్ వేరే డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ చేస్తారు సో రెండు మల్లె మల్ల ఉండడం వల్ల సో వీళ్ళకి వీళ్ళు కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఇంకా నువ్వు అని నా మా షోనా మీ షోనా మా షో మీ షోనా ఉండడు అప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తాం అంటే వీళ్ళకి కొంచెం నచ్చదు కదా సో అందువల్ల వాళ్ళు పంపించడానికి కొంచెం జంకారు మీరు ఎక్స్క్లూజివ్ గా పటాస్ మళ్ళీ మీరు అక్కడికి వెళ్ళి మీ పందాన్ని మార్చుకోవద్దు మీకు అంటూ ఒక సెపరేట్ ఆడియన్స్ ఉన్నారు సో మీరు పటాసులు చేస్తేనే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఎక్కడ అక్కడే ఉంచారు అనమాట ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ క్లాస్ లో బాగా చదువుతాం కానీ డైరెక్ట్ టెన్త్ క్లాస్ లో కూర్చోబెట్టారు అనుకో అడిగి ఏం అర్థం కాదు అనవసరంగా అక్కడ ఫిఫ్త్ క్లాస్
సో నాకు కూడా జెన్యున్ గా చెప్పాలంటే ఏ బొక్క గోల్ లేదు నాకు చెప్పాలంటే ఏ గోల్ లేదు బ్యాంక్ జాబ్ ఎందుకంటే మా నాన్నకి ఆశ మా వాడిని బ్యాంక్ లో చూడాలని ఎందుకంటే మా నాన్నకి బ్యాంక్ జాబ్ ఎందుకు ఇష్టం అంటే రైతు వ్యవసాయం చేసుకుంటాడు లోన్లు తీసుకోవడానికి బ్యాంక్ వెళ్ళేవాడు బ్యాంక్ వెళ్ళినప్పుడు గంటల కాలం నిలిచునేవాడు అక్కడ నిలిచుంటే బ్యాంక్ వాళ్ళు చూసేవాడు చూస్తే వాళ్ళ హ్యాపీగా ఏసీ కింద కూర్చొని ఫ్యామిలీ కింద డబ్బులు లెక్క పెట్టుకుంటూ బాగుంటుంది అనమాట వేరే వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర సార్ సార్ అనేవాడు మా నాన్న నా కొడుకు ఈ పొజిషన్ లో ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో నలుగురు సార్ అని పిలుస్తారు కదా బ్యాంక్ జాబ్ చేసుకుంటే ఆ లైఫ్ బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి మా నాన్న మైండ్ లో ఏదో ఉండేది బ్యాంక్ బ్యాంక్ మేనేజర్ ఎవరు వాళ్ళు బ్యాంక్ జాబ్ చేసుకోరా అని చెప్పి నన్ను చేసేవాడు అనమాట మా నాన్న కోసం నేను టెన్త్ అదే ఐ మీన్ బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత బ్యాంక్ కోచింగ్ కి వెళ్ళడం జరిగింది అనమాట నాకు కూడా అప్పుడు సో మా నాన్న కోసం నేను బ్యాంక్ కోచింగ్ వెళ్ళాను అంతే నాకంటూ ప్రత్యేకంగా ఏ గోల్ లేదు ఆ తర్వాత నేను పెట్టుకుంది నేను బీటెక్ లో ఎండింగ్ వచ్చేసరికి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నాలో కొంచెం రైటింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు బీటెక్ ఎండింగ్ లో ఒక ఆర్టికల్ ఏదో రాయమన్నారు నీకు వచ్చిన స్వాతంత్రం ఉండే ఒక ఆర్టికల్ రాసా చాలా అప్రిషియన్ వచ్చింది స్వాతంత్రం ఏంటి నీకు వచ్చిందా స్వాతంత్రం అంటే ఇప్పుడు అంటే నీకు ఇంకా వచ్చిందా స్వాతంత్రం టైప్ లో రాసా అంటే ఎన్నో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయి అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ముందు ఎలా బదులుతున్నారు ఇప్పుడు కూడా అలాగే బదులుతున్నారు కాదు అప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు లేరు అంతే తప్ప నీ స్వేచ్ఛగా నువ్వు బతకట్లేదు అని చెప్పి ఒక ఆర్టికల్ రాసా దాని టైటిల్ ఏంటంటే నీకు వచ్చిందా స్వాతంత్రం అనేది పెట్టా సో అది బాగా ఇది నీలో మంచి రైటర్ ఉన్నారు అది ఏం చెప్పగా నేను అనుకున్నా సో అంటే మనం కూడా ఏదైనా ట్రై చేయొచ్చు అప్పుడు పెట్టుకున్న చిన్న గోలే ఇంట్రెస్ట్ వెళ్ళాలి అని అంత తప్ప ఇంకేం లేదు నాకు గోల్ సో ఇప్పటికి ఇప్పుడు చిన్న గోల్ ఏంటంటే ఒక మంచి సినిమాలు చేయాలి ఇంకా మంచి పొజిషన్ లో ఉండాలని ఇప్పుడు ఇప్పుడు చిన్న గోల్ ఉందంతే సో బేసిక్ గా ఏ మనిషికైనా గోల్ అనేది వాడికి మెచ్యూర్ వచ్చిన తర్వాతే ఏర్పడుతుంది టెన్త్ క్లాస్ లో నైన్త్ క్లాస్ లో నీ గోల్ ఏంటని చెప్పిన ప్రతి ఒకటి ఆ గోల్ ఆ గోల్ కాదు వాడికి ఏది ఇష్టం అదే గోల్ నిజం చెప్పాలంటే వాడు ఒక డాక్టర్ చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యాడు అది గోల్ అనుకుంటాడు అంతే తప్ప అది గోల్ కాదు అది ఇష్టం ఇష్టానికి గోల్కి చాలా తేడా ఉంటుంది ఇష్టం అంటే చూసి వదిలేస్తాం గోల్ అంటే పెట్టుకున్న దాకా నెరవేరే దాకా వదిలిపెట్టాం అది ఇష్టానికి గోల్కి చాలా తేడా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉన్న ప్రతి టెన్త్ క్లాస్ బిలో లో ప్రతి ఒక్కడు చెప్పేది గోల్ కాదు వాళ్ళ ఇష్టాలు బీటెక్ తర్వాత వాళ్ళు చెప్పేది గోల్స్ సో మీ ఇంట్లో ఎంతమంది మొత్తం నేను మా చెల్లి అంతే సో మీరు మీ చెల్లి సో అమ్మ నాన్న అంటే ఓన్లీ వ్యవసాయమే చేస్తుండేనా ఫస్ట్ నుంచి లేకుంటే ఏమన్నా జాబ్ చేస్తుండే లేదు అమ్మ నాన్న చిన్నప్పటి నుంచి వ్యవసాయమే సో మా నాన్నకి చదివించి ఇద్దరిని చదివించి స్తోమత లేదు ఎక్కడున్నారు పొలం ఎంత ఉంది సో అందుకోసం నన్ను చదివించి స్తోమత లేక ఫిఫ్త్ క్లాస్ లో గవర్నమెంట్ సీట్ వస్తే అమలాపురం అని ఒక తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో అక్కడ చిన్నప్పుడు వేసేసాడు అనమాట హాస్టల్ లో సో ఏ పెరిజేషన్ స్కూల్స్ ఏంటంటే వెనకబడిన వర్గాల వారికి వాళ్ళే ఫుడ్ బెడ్ అన్ని కల్పిస్తూ చదువు చెప్పిస్తూ ఉంటారు అనమాట సో నా ఫిఫ్త్ క్లాస్ లోనే మా నాన్న అక్కడ వేసాడు ఫిఫ్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు నేను ఫ్రీగా చదువుకున్నాను ఆ కొంచెం మిగిలిన డబ్బులతో చెల్లిని గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివించడం అట్లా అట్లా చేసిండు మా నాన్నకి చిన్నప్పటి నుంచి భారం కాకుండా నేను గవర్నమెంట్ స్కూల్ చదువుకున్నాను ఓకే అట్లా సో నాన్న బాగానే స్ట్రగుల్ పడవచ్చు నాకు తెలిసి సో అంటే నాన్న స్ట్రగుల్స్ చూడలేక పోయి నువ్వు హైదరాబాద్ రావడం జరిగిందా లేకుంటే ఎట్లా ఓన్లీ కోచింగ్ కోసమేనా అంటే బేసిక్ గా అదే బేసిక్ గా ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ కోచింగ్ తీసుకుందామని నాన్న స్ట్రగుల్స్ చూడలేక బేసిక్ హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత నాకు తెలుసు ఇక్కడ ఉంటే లివింగ్ అఫ్ కాస్ట్ ఎక్కువ అని చెప్పేసి నేను సైడ్ గా ఏదైనా చేసుకుంటూ నాన్నకు భారం కాకుండా చదువుకుందాం అని ట్రై చేసింది చాలా గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ ప్రిపేర్ అవుతూ మనకు బీటెక్ సర్టిఫికేట్ ఉంది కదా ఒక ఐదు వేలకు పది వేలకు బీపీ అప్పుడు కాల్ కాల్ సెంటర్స్ ఉండే సో బీపీఓ ట్రై చేసా బీపీఓ ట్రై చేసా వాళ్ళు కొంచెం ఇంగ్లీష్ కావాలని వాళ్ళు హిందీ కావాలని వాళ్ళు మనకి ఇంగ్లీష్ హిందీ అంత పెద్ద పట్టు ఉండేది కాదు తెలుగు బీపీఓ చాలా తక్కువ అలా 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 ట్రై చేస్తూ ట్రై చేస్తూ ట్రై చేస్తూ ఇట్లా ఇట్లా ట్రై చేసా పటాస్ ట్రై చేసా పటాస్ చేస్తూ ఒక టూ ఇయర్స్ తీసాక నేను పటాస్ చేస్తూ ఆ వచ్చిన టూ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ తో నేను కోచింగ్ తీసుకుంటూ కోచింగ్ చేసుకునేవాడిని రెండు మూడు సంవత్సరాల వరకు పటాస్ చేస్తున్న రెండు సంవత్సరాల వరకు నేను పటాస్ చేస్తూ బ్యాంక్ చదువుకునేవాడిని ఓకే ఆ తర్వాత ఎక్కువ సార్లు ఆఫీసులకు వెళ్ళడం ఎక్కువ సార్లు రిహార్సల్ వెళ్ళడం వల్ల బ్యాంక్ కోచింగ్ టైం ఉండేది కాదు సో అట్లా అట్లా ఇంకా అది అలా 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 అది మెయిన్ అయిపోయింది ఇది సైడ్ అయింది అంతే సో అంటే కోచింగ్ కూడా నువ్వు పటాస్ నుంచి వచ్చామని తోటి చదువుకున్నావు ఏం
ట్వంటీ త్రీ ఉండే సో నిజం చెప్పాలంటే ట్వంటీ త్రీ ఏజ్ లోనే పటాస్ లో చేసుకుంటా సో ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే పటాస్ ని ఒకవేళ ఆ పిల్లలు అందులో జాయిన్ అయినాక కూడా డబ్బులు వస్తే ఈ డబ్బులు తాగడానికి ఏదో ఖర్చులకు యూజ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇంటి దగ్గర నుంచి రప్పించుకునే పిల్లలు ఉన్నారు ఈ రోజుల్లో సో కానీ మీరు అంటే ఇంటి పరిస్థితి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి పెంపకం పైన కొన్ని ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అదే అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఇంట్లో స్ట్రగుల్స్ చూసి చూసి పెరిగిన వాళ్ళము సో ఇట్లా మంచి దారిలోనే వెళ్తారు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన అవసరం లేదు నాకు డబ్బులు వచ్చినాయని డబ్బులు వచ్చినాయి బేసిక్ గా మా నాన్న ఎంత ప్రాబ్లం చేసిన తెలుసు టెన్త్ క్లాస్ లో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎంతో వచ్చాయి మార్క్స్ వచ్చాయి వచ్చేసరికి ఆ చుట్టుపక్కల అందరూ ఏమన్నారంటే గవర్నమెంట్ కాలేజీలో చదివించుకో మీ ఓన్ ఒక పెద్ద కాలేజీలో జాయిన్ చేయి కొంచెం డబ్బులు ఎక్కువైనా మంచి జాబ్ వస్తాయంటే మా నాన్న ఏం చేశాడు శ్రీ చైతన్య కాలేజీలో జాయిన్ చేసి మా నాన్న స్తోమత సంవత్సరానికి యాభై వేలు లక్ష వస్తుంది అంతే అప్పట్లో ఒక ఎకరం పొలం పండిస్తే వస్తుంది సంవత్సరానికి సంవత్సరానికి అంతే వస్తుంది అందరూ ఏదో వ్యవసాయానికి వచ్చేస్తాం కదా ఆ పెట్టుబడి పెట్టి అవి తీసి ఇవి తీసి ఏదో కుటుంబాన్ని సంవత్సరం అన్ని మిగిలిపోక ఒక లక్ష ఎంతో మిగులుతుంది వాడు ఫీజే డెబ్బై వేలు ఉంటుంది సంవత్సరానికి అవును మా నాన్న ఐ చేసి ఈ చేసి ఈ చేసి నన్ను ఏదో శ్రీ చైతన్ జాయిన్ చేశాడు ఓకే ఎంసెట్ ర్యాంక్ కొట్టేస్తాడు ఐదు కొట్టేస్తాడు నాకు ఏంటో ఆ ఒక్కసారి తెలుగు మీడియం నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం రావడం ఏమో కానీ నాకు అసలు కొంచెం ప్రాబ్లం అది ఎక్కలేదు ఏం లేదు ఎంసెట్ ర్యాంక్ రాలా ఇరవై ఐదు వేలు ఎంతో వచ్చింది పైడకాలు జాయిన్ అయ్యా పైడకాలు జాయిన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర్ గారు ఫీజు ఎంబర్స్మెంట్ ఉండేది అవును సో దానివల్ల అప్పుడు అప్పుడు అది బీటెక్లో జాయిన్ అయ్యా బీటెక్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మా నాన్న నెలకు ఐదు వేలు రెంట్ అప్పుడు ఎంపీపీలో ఉండేటప్పుడు ఇంటికి వచ్చి మా నాన్న రెంట్ అడగాలంటే నాకు భయం చెప్పా ఇప్పుడు నా ఐదు వేల కోసం ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తాడని తర్వాత రోజు తర్వాత రోజు నేను కాలేజీకి వెళ్ళాలంటే ముందు రోజు నాన్న ఎంత కావాలంటే నాలుగు వేలు కావాలన్నా నేను ఐదు వేలు రెంట్ అంటే నాలుగు వేలు కాదు అడిగేవాడిని ఆ నాలుగు వేలు నాకు ఇవ్వడానికి నేను ఉదయం ఎనిమిది గంటలు వేస్తే ఆ నాలుగు గంటలకే లేచి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళి ఒక వెయ్యి వెయ్యి రూపాయలు అడిగి తెచ్చి ఇచ్చేవాడు అనమాట ఇస్తే ఆ నాలుగు వేలు అడగట్టి నాలుగు వేలు రెంట్ కట్టేస్తాను మరి నెల అంతా తినడానికి ఏమి ఉండదు కదా ఉదయాన్ని మంచినీళ్ళు అయ్యి చెప్పాడు మధ్యాహ్నం కాలేజీలో అడ్డని బాక్స్ తెస్తే ఇలా చూసాడు నాకు బాక్స్ అడ్డం కూడా ఎవడైనా నేను తినలేదంటే హరి బాక్స్ తినరా అనేవాడు ఒకవేళ వాళ్ళు తినడానికి అవ్వకపోతే మంచిగా తాగేవాడు మధ్యాహ్నం కూడా రాత్రి రూమ్లో రైస్ పెట్టేవారు కాబట్టి రైస్ తినేవాడిని అలాగా మీరు నమ్మరు నాలుగు సంవత్సరాలు మధ్యాహ్నం ఉదయం భోజనం లేకుండా పెరిగాయి ఈ కష్టాలు ఏవి మన అన్నలు తెలియదు మన అన్నలు కానీంటే రెండు వేలు రెంట్ కడుతున్నాను అన్న రెండు వేలతో నేను ఎలాంతో తింటానని చెప్పేవాడిని అంతే ఎందుకంటే నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి నాన్న కష్టం చూసినాడిని సో వాళ్ళు డబ్బులు అడిగితే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు ఐదు వేలు గబుక్కుని అడిగితే వాళ్ళ దగ్గర ఉండవు వాళ్ళు ఐదు వేలు తిరిగితే ఐదు వేలు వస్తాయి నేను ఇంటికి వెళ్ళినా రెంట్ అడగడానికి కూడా చాలా ఆలోచించి ఆలోచించేవాడు సో అందువల్ల ఏమైనా తినపోతే ఏమైందిలే అని చెప్పేసి అలా ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు సో ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు మూడు పాటలు తినేవాడిని ఇంక రూమ్లో ఉండేటప్పుడు ఒక పూటే అలా నాలుగు సంవత్సరాలు ఒక పూటే తిని బతికాను ఓకే సో అంత కష్టం తెలిసినవాడు కాబట్టి పటాసులో రెండు వేలు వచ్చిన వెంటనే నాన్న నువ్వు డబ్బులు వేయక్కర్లేదు అని చెప్పా సో అందుకోసం అట్లా దీని వెనకాల అంత స్టోరీ నాన్న ఎప్పుడన్నా మీరు బాధ పెట్టిరా నాన్న బాధ పడ్డం అంటే ఇప్పటికీ స్టిల్ నేను ఇంటికి వెళ్తే భోజనం చేసేటప్పుడు ఆ గవర్నమెంట్ జాబ్ రాయచ్చు కదా పడతని జాబ్ కూడా ఇప్పటికీ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి అదే అంటాడు ఓకే ఆ గవర్నమెంట్ జాబ్లు ఏమో రాయచ్చు కదా పడతాను అట లాడి జాబ్ వచ్చింది ఇటు జాబ్ వచ్చింది అంటే సరే నాన్న సరే నాన్న అంటాను ఏటో అక్కడ తిరుగుతున్నావు రేపు పొద్దున్న నీ జీవితం ఏంటో అది ఒక్కటే చిన్న బాధ పాప ఆయనకి ఇంకా ఆయన అనుకున్న ఆ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఆ ప్రైవేట్ జాబ్ ఐ మీన్ అదేంటి బ్యాంక్ జాబ్ ఆ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఆ బ్యాంక్ జాబ్ చేయలేకపోయానే అన్న ఒకే ఒక చిన్న బాధ తప్ప అంతకు మించి ఇంకేం బాధ పెట్టలే సో టీవీలో చూసినప్పుడు మీరు ఇద్దరు కూర్చున్నప్పుడు ఇంట్లో మీరు టీవీలో వచ్చినప్పుడు ఏమన్నా నాన్న మాట్లాడతాడా మీతో నాన్న అంతే మాట్లాడు బాగా చేసిన మా నాన్న ఎప్పుడు బాగా చేసిన అది ఏం చెప్పండి ఓకే మా అమ్మ అప్పుడప్పుడు చెప్తుంది బాగుందిరా బా బట్టలు బాగున్నాయి బాగా చేసావు అంటది అంతే ఓకే మా నాన్న అంత బాగున్నావు అని చెప్తే ఇంకేదో అక్కడ తిరుగుతాడు అని చెప్పి పెద్దగా పోగొట్టు అనమాట సో అంటే ఇంత మంచిగా మీరు స్ట్రగుల్స్ లో నుంచి ఇంత మంచి స్టేజ్ కొచ్చి ఇప్పుడు అంటే ఎక్స్ప్రెస్ హరి అంటే అందరం ఎంటర్టైన్ అయ్యి అవుతున్నాము అంటే మీకు ఒక మంచి పేరు ఉంది జనాలలో సో కొన్ని రూమర్స్ వల్ల మీ
ఇష్టం అంటే ఐ మీన్స్ ఆమె వ్యక్తిత్వం చాలా మంచిది బయటికి ఆమె ఎలా ఉన్నా అంటే ఆడియన్స్ ఎలా అర్థం చేసుకున్నా పర్సనల్గా ఆమె గురించి తెలిసిన వాళ్ళకి మాత్రం ఆమె చాలా హెల్పింగ్ నేచర్ ఎక్కువ ఆమెకి హెల్పింగ్ నేచర్ బాగా ఎక్కువ ఈస్ వెరీ కైండ్ హార్టెడ్ అంటే మనిషి కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు డబ్బు గురించి ఆలోచించదు పెద్దగా నువ్వు నా అను అంటే తను నేను పర్సనల్గా ఫీల్ అయినప్పుడు మనవాడు మన ఫ్రెండ్ అనుకున్నప్పుడు పెద్దగా డబ్బుల కోసం ఆలోచించదు హెల్ప్ చేయడానికి కూడా ఆలోచించదు తనకున్న స్టేటస్ గురించి ఆలోచించదు ఆ వ్యక్తిత్వం ఆ మంచితనం నాకు చాలా ఇష్టం సో అలా ఆమె ఇష్టం తప్ప ప్రేమ అనేది అంత పెద్ద ఏం లేదు అది మనం కామెడీ స్టార్స్ లో ఒక ఏంటది మనం చేస్తుంటారు కదా జనసేన లవ్ సింబల్ లేయడానికి అట్లా కొంచెం వాడింది తప్ప కాదు కిసి పెట్టుకోవడం మరి కిసి పెట్టావా సో ఆమె షోలో పెట్టింది అదే డైరెక్టర్ చూద్దాం చేంజ్ చేయండి అని అంటే అసలు చేసింది అంతే ఓకే సో కిస్ పెట్టినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏముండే ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు ఎవరైనా చూసినప్పుడు ఏమైనా అందరూ కావాలి చేసి మా ఇంట్లో వాళ్ళు అందరూ అమ్మాయి బాగుంది పెళ్లి చేసుకోరాదు అన్నారు అదే ఏంది ఏందమ్మ పెళ్లి చేసుకునేది అచ్చా మీరు అనుకుంటే ఏం కదా టీవీలో మీరు చూపిస్తుంటారు కదా అది అంత తప్ప నాని సన్న తప్ప ఇంకేం లేదు మా అమ్మ అయితే నిజంగా మేము ఎదురు వాళ్ళకి ఏం తెలుసు పాపం తెలియదు కదా చూసిన వాళ్ళకి అమ్మ నాన్నకి సో మేము నిజంగా ప్రేమించుకుంటాం అనుకున్నాను లేదమ్మా అని చెప్పాను ఇంట్లో సో అంటే ఒక ఫ్రెండ్షిప్ బాండింగ్ బాండింగ్ రావడానికి కానీ లేకుంటే లవర్స్ అంటే లవర్స్ బాండింగ్ రావడానికి కానీ ఒకటి ఇద్దరి మధ్యలో ఏదో కనెక్షన్ ఉంటుంది సో మీకు అశూర్ రెడ్డికి అసలు కనెక్ట్ ఎట్లా అయ్యింది కనెక్షన్ రావడానికి లవే ఉండాలి ఇంకా లవ్ కాదు కానీ బేసిక్గా కామెడీ స్టార్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అశూర్ రెడ్డి మన అవినాష్ అండ్ టీమ్ అనమాట ఓకే అవినాష్ అండ్ టీమ్ అంటే అశూర్ రెడ్డి స్టార్టింగ్ వచ్చినప్పుడు మా మామ మాకు అప్పుడు మేమే పటాస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం కదా అశూర్ రెడ్డిని ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు మేము మా టీమ్ ఈ అమ్మ ఏంటర్ అమ్మ ఎంత వెళ్ళగా ఉంది వీళ్ళు మన టీంలో ఎన్ని చేస్తారులేరా వీళ్ళు బిగ్ బాస్ వాళ్ళు అది ఇది అనుకున్నప్పుడు మా డైరెక్టర్ మా పటాస్ రెడ్డి సంతోష్ అన్నే ఒక రోజు నేను స్కిట్ రాసుకున్నప్పుడు కావాలని అమ్మాయి క్యాటర్ రాసా అమ్మాయి మా స్కిట్లో చేస్తే బాగుంటుంది అన్న కొంచెం పేరు మాకు కూడా హెల్ప్ అవుతుంటే దాన్ని అవతారు తీసుకున్నాను అనమాట తీసుకుని అన్నప్పుడు మేము కొంచెం ఫ్లడ్ చేయడం అది ఇదే స్టార్ట్ చేసాం ఆ స్కిట్లో ఓకే చేసినప్పుడు ఆయనకి నచ్చి ఇంకో స్కిట్లో పెట్టడం జరిగింది అనమాట ఆ తర్వాత అది ఎక్కడో చిన్న ఆమెని ఫ్లడ్ చేయడం లాగా చిన్న లవ్ ట్రాక్ లాగా అది స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయినప్పుడు అరే మీ ఇద్దరు బాగుందిరా మిద్దరు బాగా చేయండి ఇంకా స్కిట్లు మీకు వేరే లెవెల్ కింద అప్పటి వరకు మీ స్కిట్లు అసలు అమ్మాయిలే లేరు ఎవరు చూస్తాడు కొంచెం ఎప్పుడు పటాస్ ఆ ఫ్లేవరే వస్తుంది ఒక అమ్మాయిని పెట్టుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ కొంచెం పైకి వెళ్ళవచ్చు కదా అని చెప్పినప్పుడు అట్లా అమ్మాయిని పెట్టాం నా స్కిట్లో అమ్మ పర్మనెంట్ అయింది కొంచెం పైకి వెళ్ళింది ఈ లవ్ ట్రాక్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు కదా మా డైరెక్టర్ అన్నాడు అంటే లవ్ ట్రాక్ కూడా పెట్టుకున్నాం మీకంటే ఒక స్పెసిఫిక్గా ఇది వస్తుంది కదా అన్నప్పుడు అవునా అని చెప్పేసి మేము కూడా వచ్చిన లవ్ ట్రాక్ అట్లా పెట్టడం జరిగింది సో అలా పెట్టి అట్లా చేసుకున్నది తప్ప ఇంకేం లేదు అంతగా అంతే అంతే సో అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ నార్మల్ ఫ్రెండ్స్ అయినా చిన్న చిన్న గిఫ్ట్లు ఇవ్వచ్చు సో మీకు బైకే గిఫ్ట్ ఇచ్చింది బైక్ లాక్స్ లో ఉంటది సో బైక్ గిఫ్ట్ ఇచ్చింది సో అది సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది మీకు అవునా సో అంటే ఎందుకు ఇచ్చింది బైక్ అంటే మీరు ఏమైనా ఆన్సర్ ఇస్తారు బైక్ ఎందుకు ఇచ్చింది చెప్పాను కదా ఆమె పర్సనల్ గా కనెక్ట్ అయితే మనిషిని కైండ్ హార్డ్ కదా అంటే నేను నాకు అప్పటికి ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎంత అయిపోతుంది స్టిల్ నాకు అప్పటికి ఇంకా బండి లేదు నేను ర్యాపిడోనో ఆ క్యాబ్స్ లోనో వాటి మీద ఇట్ల మీద వచ్చేవాడిని అనమాట వచ్చినప్పుడు నా కష్టాన్ని చూసింది తను ఏదో హెల్ప్ చేయాలి ఆ ముందు ఎపిసోడ్ టూ త్రీ ఎపిసోడ్స్లో నేను అశు ట్యాట్ వేయించుకొని ఒక సర్ప్రైజ్ లాంటిది ప్లాన్ చేశాను ఓకే సర్ప్రైజ్ లాంటి ప్లాన్ చేసి తను రేటింగ్ చాలా ఫిక్స్లో వచ్చింది అనమాట అప్పట్లో ఆ స్లాట్కి అది చాలా హైస్ట్ రేటింగ్ సో ట్యాట్ అది ప్లాన్ చేసాం బాగా వచ్చింది రేటింగ్ అది అయిపోయిన నాలుగు ఎపిసోడ్ల తర్వాత డైరెక్ట్ అన్నాడు సో మిద్రం అయ్యే నడుస్తుంది కదా వాడు ట్యాట్ వేసుకున్నాడు అటు సైడ్ నుంచి సర్ప్రైజ్ అయ్యింది మనకు రేటింగ్ వచ్చింది ఇట్ నీ సైడ్ నుంచి ఏదైనా ఒక సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేద్దాం ఇంకొంచెం రేటింగ్ కోసం అనేసి అన్నప్పుడు డైరెక్టర్ హాలీలు కూర్చొని ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం అంటే ఆ ట్యాట్ వేసుకున్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఏదైనా వాడికి గిఫ్ట్ ప్రజెంట్ చేస్తే ఇట్ మే బీ వర్క్అవుట్ కదా అనేసి అన్నారు గిఫ్ట్ అంటే ఇది మామూలు లేదు అనుకున్నాం కానీ ఆమె అన్నది సరే మనోడికి ఎలాగూ ఏం లేదు కదా తిరగడానికి కూడా ఏం లేదు పాపం చాలా రోజులు తిరుగుతున్నాడు నేను బైక్ కొనిస్తా అని చెప్పింది బైక్ కొనిస్తా అన్నప్పుడు అవును అయితే బాగుంది థాట్ బాగుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు అలా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది అనమాట బైక్ థాట్ ఓకే సో దానికోసం కానీ
స్టేజ్ మీద ఆ టైం కి తెలీదు అప్పటికే ఓకే ఆ తర్వాత చెప్పేసి అంటే స్టేజ్ పైన మీకు బైక్ గిఫ్ట్ ఇస్తా అని చెప్పింది నాకు చెప్ప నాకు చెప్పలే అది అది సర్ప్రైజ్ నాకు అది బైక్ గిఫ్ట్ అనేది సర్ప్రైజ్ నేను ఆ తర్వాత ట్యాటూ అనే విషయం అప్పుడు అందరికి నిజంగా అనుకున్నారు ఇంక్లూడింగ్ జడ్జెస్ తో పాటు అశ్వరెడ్డి తో పాటు షాక్ అయింది ఎందుకు ఎంత పని చేసేది ఎందుకు పని చేసింది తర్వాత డైరెక్ట్ ఈవెన్ డైరెక్టర్ కూడా తెలియదు అప్పుడు ఓకే డైరెక్టర్ కూడా అది రీలా ఫేక్ అనేది కూడా తెలియదు అందరినీ ఒకసారి అట్లా షాక్ చేద్దాం నేనే అప్పుడు చెప్పాల సో ఆ తర్వాత చెప్పా మీరేం కంగబడుతుంది ఇది ఫేక్ అని చెప్పా సో మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఏం లేదంటారు అంత ఒకవేళ ఇప్పుడు అశ్వర్ రెడ్డి మనం పెళ్లి తీసుకుందాం అంటే మీ దగ్గర నుంచి ఏం సమాధానం వస్తుంది అశ్వర్ రెడ్డి అశ్వర్ రెడ్డి నా గురించి ఎంత అశ్వర్ రెడ్డి తెలుసు అశ్వర్ రెడ్డి గురించి నాకు కూడా అంతే తెలుసు అంటే ప్రభా చేయదు అట్లా చెప్పదంటారా చెప్పదు చెప్పదా ఆమె అసలు ఆమె థాట్స్ ఆఫ్ ఏర్ ఉంటాయి ఆమె ఓకే ఆమె గురించి నాకు తెలుసు కదా ఓకే అంటే మీ ఇద్దరికి ఏదన్నా ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా జరిగిందా మీకు అశ్వర్ రెడ్డికి ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ అంత పెద్ద ఏం గుర్తులేదు ఆమె ఎప్పటికప్పుడే ఏదో ఏ చిన్న చిన్న ప్రాంక్ లా అట్లా ఇట్లా చేస్తుంటుంది అంత ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ అంటే ఒకసారి ఎప్పుడో బయట తిన్నా వెళ్ళాం అనమాట ఓకే తినడానికి వెళ్తే అప్పటికి నాకు ఒక లవ్ ఉండే ఓకే ఆ అమ్మాయి బ్రేకప్ అయిపోయి పెళ్ళి అయిపోయింది అమ్మాయికి అమ్మాయి పేరు మేకనే ఏదో సంథింగ్ బ్రేకప్ అయిపోయి పెళ్ళి అయిపోయింది ఆ విషయం అశోక్ తెలియదు అవల ఏదో డ్యాన్స్ రిహార్సల్ అప్పుడు ఈవెంట్ డ్యాన్స్ రిహార్సల్ అప్పటికి నేను అదే అశోక్ డ్యాన్స్ పెట్టాను అనమాట డ్యాన్స్ రిహార్సల్ చేసి పిజ్జా హాట్లో మామూలు కూర్చున్నాం కూర్చొని నేను మెసేజ్ చేస్తాను అనమాట అప్పుడు ఆ టైం హోలీ అయ్యేది ఆ టైంకి ఎవరికి మెసేజ్ చేస్తాం అంటే ఇదే మాకు అప్పుడు ఒక లవ్ ఉండేది బ్రేకప్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయి పేరు అదంతా డీటెయిల్స్ చెప్పాను అనమాట చెప్పగానే ఆ అమ్మాయికి ఎలా ఉన్నా అని పెట్టి మెసేజ్ పెట్టి వదిలేసా నువ్వు నువ్వు లేకపోతే నేను బతకలేకపోతాను స్టిల్ ఐ లవ్ యూ మీ ఆయన వదిలేసి నా దగ్గరకు వచ్చాను పెట్టేసింది పెట్టేసి అక్కడ పెట్టేసింది ఓకే పెట్టేసిన తర్వాత అట్టు నుంచి మెసేజ్ వస్తాయి ఏంటి హరి ఇలా మాట్లాడుతున్నావు ఇప్పుడు ఏమైంది నీకు సడన్ గానీ ఏంటి ఏమైంది చూస్తారు ఇంకేంటి ఐదు మెసేజ్లు ఉన్నాయి దే ఏం పెట్టాను అంటే ఆ లవ్వే కదా మాట్లాడుకున్నది ఏ ఇప్పుడేం లవ్ అయ్యా ఓ అప్పుడు ఎప్పుడో అయిపోయింది ఆ అమ్మాయి పెళ్ళి అయిపోయింది అలా ఆయన చూస్తే కొంపలు మూలిపోతాయి అని చెప్పి ఆ అమ్మాయికి మళ్ళీ ఫోన్ చేసి కాదు అలా ఆయన చూడడం పక్కన పెడితే నిజంగా వచ్చేస్తే నేను రాదు అలా ఆయన చూసి కొమ్మలు వెళ్ళిపోతే అని చెప్పేసి అంటే బయటికి వెళ్ళి పంపించి ఆవి నేను పెట్టిన మెసేజ్ కాదు మా ఫ్రెండ్ ఎవడో ప్రాంక్ చేసి పెట్టాడు ఏమనుకోకని చెప్పి ఆ మెసేజ్ డిలీట్ చేసి అక్కడ బాధపడ్డట్టుంది మేమేగా మా అమ్మలే కాదు అలాంటి 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 సిల్లి పనులు అని చాలా చేస్తుంది అసలు సో ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది మోసాలు చేస్తారు అని చెప్పేసి అంటారు సో అట్లాంటి మీకు ఏమైనా అయినాయా మోసాలు చేస్తారంటే అప్పుడు గణపతి కాంప్లెక్స్ లో నిలబడినప్పుడు చాలా మంది ఒక సినిమాలో క్యారెక్టర్ ఉంది చేస్తానేసి అంటే ఒక ఐదారు రోజులు నిలబడిన తర్వాత ఒకటి చూసాడు చూసి ఇలా నేను చేయనన్న అయితే నువ్వు బాగున్నావు బాగా చేస్తావు ఒక క్యారెక్టర్ చేస్తానని అడిగాడు చేస్తాను సార్ అన్నాడు అంటే అయితే నీకు సినిమాలో క్యారెక్టర్ ఫిక్స్ వెళ్ళిపో అన్నాడు ఊరి అమ్మ ఏంటి క్యారెక్టర్ ఫిక్స్ అన్నాడు ఫోన్లే అనుకున్నా రెండు రోజుల కట్ చేసి ఫోన్ చేస్తే ఇలాగా డైరెక్టర్ గారు ఒక అరవై వేలు అడుగుతున్నారు అది ఇస్తే మన క్యారెక్టర్ ఫిక్స్ అయిపోతుంది అన్నాడు మా నాన్న నాకు ఆరు వేలే తిన్న ఏడు మాకు తినడానికి అరవై రూపాయలే లేవు ఆ అరవై వేలు ఎక్కడి నుంచి చేస్తాను నేను సార్ నాకు అరవై వేలు అయితే లేవు సార్ నా దగ్గర అరవై వేలు కాదు కదా ఆరు వందలు కూడా లేవు నా చేతులు తినడానికే లేవు సార్ అంటే అవునా అమ్మ తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను అమ్మ అని చెప్పి పెట్టేసాడు అంతే సో మోసం చేయాలంటే డబ్బులు ఇవ్వాలి వాళ్ళకి అందుకని ఇంకేం మోసం ఉంటుంది మన అమ్మాయిలేం కాదు కాబట్టి సో డబ్బులు ఇచ్చే స్తోమత నాకు ఆ టైంలో అస్సలు లేదు ఒకవేళ వాళ్ళు అడిగినా నేను ఏదైనా నా దగ్గర తాకట్టు పెట్టుకోవడం కూడా ఏం లేదు ఏమైనా ఇవ్వడానికి కూడా ఏం లేదు సో ఇంకా డబ్బులు పరంగా మోసపోయే సమస్య కూడా లేదు కోల్పోవడానికి ఏమీ లేనప్పుడు కోల్పోయేలా ఎవడ ఏం చేయలేదు మన దగ్గర సో మీ దగ్గర ఎంత టాలెంట్ ఉందని మీకు తెలుసా అంటే ఎవరో చెప్తా టాలెంట్ అంతా బయట అంటే నాకు బీటెక్ లో తెలిసింది అంటే నాకు చిన్న చిన్నగా ఎప్పుడైనా స్టేజ్ ఎక్కి ఏదైనా చేద్దాం ఎంటర్టైన్ చేద్దాం లేదంటే నలుగురులో ఒక్కడిగా ఉండాలని చిన్నప్పటి నుంచి ఉంటాయి ఏదైనా చేద్దాం ఏదైనా చేద్దాం అని స్కూల్ టైంలో ఉన్నప్పుడు అది డిబేట్ లో వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేసుకొని ఎస్ఐటికి పార్టిసిపేట్ చేసుకోండి సంథింగ్ ఏదో చేయగలం మనం చేయగలం అన్నది అయితే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉండే కానీ స్పెసిఫిక్ గా ఇండస్ట్రీ వెళ్దామని అయితే ఎప్పుడు రాల చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు రాల అది ఇప్పుడు బీటెక్ తర్వాత ఇప్పుడే వచ్చింది నాకు అంతే సో అంటే మీ స్టార్టింగ్ జర్నీ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ రోజు వరకు హైయెస్ట్ రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంది ఎంత హైయెస్ట్ రెమ్యునరేషన్ హైయెస్
సో చాలా మంది ఏంటంటే మాట్లాడి ఏదో ఒకటి మాయ మాటలు చెప్పి ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటారు సో ఆ మాయ మాటలు రాని వాళ్ళే ఇట్లా ఉంటారు ఎందుకంటే టాలెంట్ ఉన్న మీరు హయ్యెస్ట్ అమౌంట్ సిక్స్టీ థౌసండ్ అని చెప్తున్నారు సో నాకు తెలిసి మీరు ల్యాక్స్ లలో ఉంటది అనుకున్నాను నేను ఒక ఎపిసోడ్ కి తీసుకున్న హైస్ట్ పేమెంట్ సిక్స్టీ అంటే అన్ని ఎపిసోడ్లు కలిపితే ల్యాక్స్ లో రావచ్చేమో కానీ ఒక ఎపిసోడ్ కి అయితే తీసుకుని సిక్స్టీ థౌసండ్ ఎంత వరకు ఇస్తున్నాను ఇంకా నెల నెల అన్ని ఎపిసోడ్ చేస్తుంటాం కాబట్టి అదంతా కలిపి ల్యాక్స్ లో రావచ్చు అంతే కానీ సింగిల్ గా తీసుకుంది అయితే నేను అంటే సిక్స్టీ కానీ ఎక్కువ తీసుకోలే సో కార్ కొనాలని అయితే ఉంది కార్ కొనాలని బేసిక్ గా కార్ పెద్దగా పడదు అనమాట కార్ సో అందువల్ల కొనలేదు పెద్ద ఇంకా ఇంట్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ ఎందుకంటే కార్లు కొని అంటే నాతో వచ్చి పని చేసిన అందరూ కార్లు తిరుగుతున్నారు బట్ వాళ్ళని వాళ్ళని చూసి వాళ్ళ బతకాలని కూడా మనకు అసలు కష్టాలు మొదలు అవుతాయి కాబట్టి నాకేం అది ఉన్న మనం ఉన్నంతలో హ్యాపీగా ఉంటే చాలు అని చెప్పేసి నేను ఇంకా కార్ కొనలా ఓకే ఎప్పుడో కొనుక్కోవచ్చు లేని పెద్ద సో ఈ టీవీకి మా టీవీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అసలు సో ఏ టీవీలో అయినా కొన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కొన్ని మైనస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి అందులో ఉన్న ప్లస్ పాయింట్స్ ఇందులో ఉండవు అందులో ఉన్న మైనస్ పాయింట్స్ అందులో ఉండవు ఓకే సో ఈ టీవీ మళ్ళీ మళ్ళీ మాకు లైఫ్ ఇచ్చింది నేను కాదనట్లేదు బాగుంది అంతా ఈ టీవీ బాగానే ఉంటుంది సో కొన్ని ఇంటి దగ్గర పేమెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కొన్ని దగ్గర పేమెంట్స్ తక్కువ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు కొన్ని పేమెంట్లు తొందరగా వస్తాయి కొన్ని ఇంటి దగ్గర కొన్ని దగ్గర లేట్గా వస్తాయి ఏదేమైనా ప్రతి ఛానల్ జనాలు ఎంటర్టైన్ చేస్తారు కాబట్టి సో వాళ్ళు తక్కువ వీళ్ళు ఎక్కువ అని చెప్పలేము సో అందరూ ఒకటే అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ మీద కొన్ని రూమర్స్ వచ్చినాయి అంటే తిండి కూడా చక్కగా పెట్టరు అన్నం పెట్టరు పెట్టరు సో అంటే మనీ కూడా కొంచెం ఇవ్వరు అంటే చీప్గా చూస్తారు అన్నట్టు లంచ్ దగ్గర కూడా అంటే టోకెన్స్ తీసుకోవాలి అది అని చెప్పి చాలా రకాలుగా రూమర్స్ వచ్చినాయి అంటే రూమర్స్ ఆ వాస్తవాలు అవి మీకు తెలుసు అంటే మా మేము బయట ఉంటాం కాబట్టి మాకు తెలియదు సో వీటిపైన మనం మాట్లాడమంటే ఏమని చెప్తారు అవన్నీ నిజాలు అంటారా అంటే మీరు స్ట్రగుల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అందులో మళ్ళీ మళ్ళీలో అంటే స్ట్రగుల్స్ అనేవి అందరికి ఉంటాయి ఒక్కొక్క ప్రస్పెక్టివ్లో ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది ఇప్పుడు పంచభాక్ష పరమాణం తిన్నోడికి సడన్ గా ప్రొడక్షన్ భోజనం పెడితే వాడికి చీప్ గానే కనబడుతుంది ఓకే మనకు ఒక పోటీ ఉంటే చాలా అనుకోండి ప్రొడక్షన్ భోజనం కూడా చాలా అందంగా కనబడుతుంది ఓకే సో మాకు ఆ టైం కి పెద్దగా తిండి లేదు ఇప్పుడు ఈ రూమ్ లో ఉంటే మనం రైస్ పెట్టుకోవాలి మనం కర్రీలు తెచ్చుకోవాలి అదే అదే భోజనం ఫ్రీగా ఇక్కడ పెడుతున్నారంటే అది మాకు బాగా అనిపిస్తుంది సో నేను భోజనం బాగాలేదు అవేం చెప్పలేం కానీ బాగా పెట్టేవారు బాగానే చూసుకునే వాళ్ళు కాకపోతే పేమెంట్స్ కొంచెం తక్కువ ఉండేవి అంతే పేమెంట్స్ కొంచెం తక్కువ ఉండేవి మా ఎన్నెన్న మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రస్తుతం వాళ్ళు మనకి ఫేమ్ ఇస్తారు డబ్బులు కొంచెం తక్కువ ఇవ్వచ్చు కానీ వాళ్ళు మనకు ఫేమ్ ఇస్తారు ఆ ఫేమ్తో మనం బయట సంపాదించుకోవాలి అంతే తప్ప సో వాళ్ళు ఆర్టిస్టులు చీప్గా చూడడం అంత పెద్ద ఏమి ఉండదు బాగానే చూసుకునే వాళ్ళు అంతా అలా ఆర్టిస్టులు చీప్గా చూసుకునే వాళ్ళంటే మాకు లైఫ్ ఇచ్చింది వాళ్ళే కదా వీళ్ళు ఏంటి ఆర్టిస్టులు ఏంటి అని అని వాళ్ళు ఎప్పుడు చూడలే పర్లేదు ఓకే మంచి అట్మాస్ఫియరే ఉంటుంది సో పటా స్టేజ్ మీద ఎప్పుడన్నా మీరు సడన్ గా ఆడిపోయి ఆగిపోయిన రోజులు ఉన్నాయా అంటే ఏదైనా డైలాగ్ మర్చిపోయి ఏదన్నా చేసి ఆగిపోయి అయ్యో చాలా ఎందుకుండా ఉంటాయి ఉంటాయి ఓకే ఎందుకంటే అప్పుడు మాకు పెద్ద స్టేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మేము పది యాభై స్టేజ్లు చేసి రాలేదు కదా అదే మాకు ఫస్ట్ స్టేజ్ కాబట్టి సో కంటెంట్ ఎగ్జామ్ ముందు కూడా అంత బాగా చదువుకునే వాళ్ళం కాదు మేము రాసిన కంటెంట్ స్టేజ్ ఎక్కి లేదా చదువు ఎక్కే వాళ్ళం కదా స్టేజ్ ఎక్కినప్పుడు చాలా భయంగా ఉండేది ఎక్కడ ఆకుండా చేయాలి ఇప్పుడు మన సినిమా అనుకో కట్ చెప్తారు డైలాగ్ మర్చిపోతే అవును కానీ అక్కడ కాంపిటీషన్ నా కింద మా వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ మధ్యలో ఆగిపోతే పరుగు పోద్ది మనం మర్చిపోకూడదు స్క్రిప్ట్ పోద్ది అన్ని ఇవన్నీ ఉంటాయి స్టేజ్ ఎక్కి సడన్ గా ఆ డైలాగ్ అన్ని మర్చిపోయినప్పుడు కొన్ని కొన్ని సార్లు ఆగిన సిచ్యువేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఎందుకంటే మాకు అదే కదా కొత్త అందు అందులోనూ అదే మాకు వన్ అండ్ ఓన్లీ ఆప్షన్ సో భయం ఉంటుంది నర్వస్నెస్ ఉంటుంది సో టెన్షన్ ఉంటుంది సో ఇవన్నిటి వల్ల కొన్ని కొన్ని సార్లు జరిగితే ఆగిపోవడం అనేది ఓకే సో పటాస్ లో బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు అయ్యారు మీకు ఎక్కువ అంటే ఏది ఉన్నా షేర్ చేసుకోగలము వాళ్ళతో అన్నది ఎవరైనా ఉన్నారా పటాస్ టీమ్ లో ఆ ప్రొడక్షన్ మా డైరెక్టర్ సంతోష్ అన్న ఓకే సో కింద ఆర్టిస్ట్ లోకి వచ్చేసరికి అప్పుడు మేము ఉన్న బ్యాచ్ రాజు సంజయ్ సద్దం బిందాస్ బాస్ బాదర్ సార్ ఉండేవాళ్ళు బేసిక్ గా సంజయ్ రాజు కొంచెం క్లోజ్ అనమాట ఓకే సో రాజు మ్యారేజ్ అయిపోయింది రాజు మ్యారేజ్ అయిపోయింది సో మీద ఎప్పుడు మ్యారేజ్ అది రాజు అంటే లవ్ మ్యారేజ్ కట్ తొందరగా చేసుకున్నాడు మాకు లవ్ లో ఉన్నాయి కానీ బ్రేక్అప్ లో ఎక్కువ లవ్ కన్నా సో మాకు కొంచెం టైం పడుతుంది సో లవ్ కన్నా బ్రేక్అప్ లో ఎక్కువ
మాటీవీలో దానికి రైట్ అప్ చేస్తాను మళ్ళీ ఈవెంట్లు అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి ఈవెంట్లు స్టార్ మా ఈవెంట్స్ చేయడం రాయడం చేస్తున్నా ఒక ఈటీవీ ఇంకో వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నా అండ్ చిన్న చిన్న సినిమాలు ఒక రెండు మూడు చేస్తున్నా ఓకే అంటే ఇప్పుడు రైటర్ గా మీకు మంచి పేరు ఉంది అంటే స్పాంటేనియస్ ఇవన్నీ చేస్తున్నా సో అంటే ఎక్స్ప్రెస్ హరిని డైరెక్టర్ గా మేము చూసే రోజు ఉందా సో లైఫ్ లో ఏది ఒకటి పెట్టుకుని ట్రావెల్ అవ్వకూడదు లైఫ్ ఎటు తీసుకెళ్తే అటు వెళ్ళాలి సో స్పెసిఫిక్ ఏం కోలేదు ప్రెసెంట్ అయితే ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలి ఇండస్ట్రీలో ఒక మంచి పొజిషన్ అవ్వాలని మనం ఒకటి పెట్టుకుని దాని వెనకాల వెళ్ళలేం కదా సో కాలం ఎటు తీసుకెళ్తే అటు వెళ్ళాలి సో మరి ఏమో ఎటు తీసుకెళ్తుందో చూడాలన్నమాట అంతే ఓకే సో పెళ్ళి అయితే ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు కాదు ఇంకో వన్ ఇయర్ ఇంట్లో అయితే సంబంధాలు చూస్తున్నారు ఓకే సో ఇంకో వన్ ఇయర్ పట్టచ్చు ఈజీగా చెల్లి ఇప్పుడు చెల్లి ఏం చేస్తుంది చెల్లి ఇప్పుడు నాకు పట్ట స్టార్టింగ్లోనే చెల్లికి మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఓకే మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇద్దరు ఒక ఇద్దరు బాబులు ఓకే సో తను హౌస్ వైఫ్ గానే చేస్తుంది బాబా ఉద్యోగం చేస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు రూమా లేకుంటే ఫ్లాట్ తీసుకున్నారా లేదు రూమే బ్యాచులర్స్ నేను మా బీటెక్ ఫ్రెండ్స్ కలిపి ఉంటున్నాను అనమాట సో మమ్మీ వాళ్ళని ఎప్పుడు హైదరాబాద్కి తీస్తారు మరి సో అంటే స్టార్ మాలో ఒక ఈవెంట్ చేసినప్పుడు జాతర జాతర ఒక ఈవెంట్కి మా లైఫ్ స్టోరీని ఒక డ్యాన్స్ లా చేసినప్పుడు అప్పుడు అమ్మ నన్ను తీసుకొచ్చా ఓకే అప్పుడు కొంచెం హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి ఆ లైట్ లైట్ గా చూపించింది ఎందుకంటే అప్పటికే హైదరాబాద్ లో ఫుల్ వర్షాలు వరతాడు అనమాట ఓకే సో అప్పుడు సరిగ్గా చూపించుకోలేకపోయా టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లోనేమో మీరు చెప్పేది అప్పుడే ఓకే టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లోనో అదే జేహెచ్ఎం ఎలక్షన్ లో ముందు ఆ టైమ్ లో వచ్చారు అనమాట సరి చూపించాలి బిర్లా టెంపుల్ ఒక రెండు చూపించి పంపించేసా సో కొంచెం సొంత ఇల్లు కొనుక్కున్నాక అప్పుడు అమ్మ నాన్న తీసుకొద్దాం కొన్ని రోజులు ఉంచుదాం అని చెప్పి చిన్న కోరిక ఇంకా ఇల్లు కొనలే కొనడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఆ తర్వాత ఒంటి ఇయర్స్ లో అమ్మాను తీసుకొచ్చేస్తా సో మొత్తానికి ఇక్కడ హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చేస్తా అచ్చా మొత్తానికి తీసుకురావడానికి వాళ్ళు ఉండలేరు ఇక్కడ మొత్తానికి అయితే అసలు ఉండలేరు ఒకసారి ఆ పల్లెటూరులో ఫ్రీ ఆఫ్ అదంతా వాళ్ళు ఎక్కడికెళ్ళి ఫ్రీగా తిరుగుతారు ఎక్కడ ఉంటారు ఇక్కడికి వస్తే ఇంకా ఇంట్లోనే ఉండాలి లేదని బయట ఎవరు తెలియదు కదా వచ్చి కొన్ని రోజులు ఉండి మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడం బెటర్ ఎందుకంటే ఊర్లో ఉన్న ఆహ్లాదం ఆ వాతావరణం ఇక్కడ ఉండదు ఇక్కడ ఉండదు ఇక్కడ ఉండలేరు కూడా బేసిక్ ఆ వాతావరణం కలవడం పడిన వాళ్ళు ఈ వాతావరణం ఉండలేరు అసలు సో బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉన్నారు మీకు ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీలో బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంటే అంటే ఎక్స్ప్రెస్ సార్ ఏది చెప్పినా చేయడానికి రెడీ ఉన్నా వాళ్ళు టు బి ఫ్రాంక్ అయితే అంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు లేరులే అవునా ఎందుకు కొంత గొప్ప మనకి హెల్ప్ చేయాలంటే అశోక్ రెడ్డి ఓకే అంతకన్నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరులే సరే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అశోక్ రెడ్డి అన్నారు కదా సో అశోక్ రెడ్డికి ఇప్పుడు కాల్ చేయండి అర్జెంట్ గా ఒక లక్ష రూపాయలు కావాలనండి ఇస్తుందా ఇస్తారు కానీ అసలు నేను నా నా ఇదేంటి తెలుసా బేసిక్ గా నేను ఇప్పుడుకి వచ్చి ఎవరిని డబ్బులు ఆడాల ఓకే నా నేను పుట్టిన తర్వాత ఇప్పటివరకు ఎవరిని డబ్బులు ఆడాలి ఎవరిని ఎవరిని డబ్బులు ఆడాలి అంటే అడగాలనుకోరా అంటే మొహమాటం మొహమాటం బెట్ బట్ నేను ఎవరిని అడగాల నేను తినడానికి టైం డబ్బులు లేని టైమ్ లో కూడా ఎవరిని నేను రూపాయి అడగలేదు నేను ఓకే ఇంకా ఈ పొజిషన్ లో నేను అసలు అడగను బేసిక్ నా దగ్గర అందరు తీసుకున్నారు తప్ప ఇప్పటివరకు నేను ఎవరిని అడగలేదు అడగను అడిగి పరిస్థితి ఇప్పుడు నేను అడిగినా అమ్మాయిని అమ్మదు ఓకే ఎందుకంటే నేను ఇప్పటివరకు అంటే బేసిక్ గా నా ఇదేంటంటే నేను ఎవరిని డబ్బులు అడగను నాకు అది ఇష్టం ఉండదు ఏ మనిషికైనా అవతల మనిషి ఎప్పుడు తెలుసా వారి దగ్గర డౌన్ అయిపోతాడు డబ్బులు అడిగినప్పుడు మాత్రమే డౌన్ అయిపోతాడు ఏ రిలేషన్ అయినా స్పాయిల్ చేసేది ఏ రిలేషన్ అయినా పెంచేది మనీ మాత్రమే సో ఆ మనీ కోసం నేను ఒకరి దగ్గర ఇది అవ్వాలని ఎప్పుడు అనుకోను ఉన్నంతలో ఉంటాను అనమాట అంతే సో ఇప్పటి వరకు అంటే డబ్బులు అడగలే కాబట్టి అశ్వరి రెడ్డిని కూడా డబ్బులు అడిగిపియాలని నేను అనుకోవట్లేదు బేసిక్గా నాకు చాలా మొహమాట అది సరదాగానే కూడా అడగలేదు ఎవరిని ఎందుకంటే అడగలేదు అదొకటి ఇంకా మనకు అది ఉంటుంది అంతే ఓకే సో ఇప్పటి వరకు ఎవరిని అడగలే నేను ఇప్పుడు కూడా చెప్పలేదు నా తినడానికి డబ్బులు లేని టైంలో కూడా ఎవరిని అడగలే మా అయితే నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి స్ట్రగుల్ పడుతున్నప్పుడు మా రూమ్లో బీటెక్ స్టూడెంట్ ఉండేవాడు నా మా మా ఫ్రెండ్ వాడు నేను అడగకపోయినా నన్ను అర్థం చేసుకుని నాకు నాలుగు వేలు ఐదు వేలు ఆటీట్లు కట్టడం అవి ఇవి చేసేవాడు అనమాట తర్వాత మళ్ళీ నేను నాకు బాగా అయిన తర్వాత ఆయనకి అప్పు తీర్చేసా సో వాడు నన్ను అర్థం చేసుకుని నాకు ఇచ్చాడు కానీ నేను మాత్రం నేను ఎవరిని అడగాల ఇప్పుడు వచ్చి సో ఇప్పుడు ఉన్న అంటే జనరేషన్ ఎట్లుందంటే సొసైటీ కూడా కొంచెం పేరు వస్తే మంచిగా చూడడం అంటే కొంచెం తగ్గిపోగానే అంటే చీప్ గా చూడటం ఇట్లాంటివి ఉంటాయి ఎక్కడన్నా మీకు ఇన్సల్ట్ జరిగిందా ఎక్కడైనా ఈ
వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ వేరే ఉంటుంది అనమాట అది మనకు తెలిసిపోతుంటుంది అలాంటి టైంలో కొంచెం బాధపడుతుంది తప్ప మిగతా అంతా ఓకే కానీ ఎక్స్ప్రెస్ హరిని అట్లా అనుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అనుకుంటున్నారా ఏ ఉంటారు ఎందుకు ఉంటారు ఓకే ఇండస్ట్రీలో ఉంటారు కొంతమంది కానీ నేను నాకు ఆ సిచ్యువేషన్ నాకు అర్థమైనప్పుడు ఓకే అని అనుకుని వెళ్ళిపోయా మనకు ఆ టైం వస్తుంది మనం చెప్పొచ్చు అంతే ఓకే అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మీదన్నా ఏదన్నా ఎక్కువ ఏడ్చిన రోజు కానీ ఏదన్నా మర్చిపోలేని సంఘటన ఏదన్నా చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మర్చిపోలేని సంఘటన అంటే ఇప్పటివరకు పటాస్ ఫస్ట్ ఆడిషన్లో సెలెక్ట్ అయ్యి ఇంకా నీకు లైఫ్లో ఇంకా నీకు ఇదే నువ్వు సెలెక్ట్ అయ్యావు ఇంకా నువ్వు కంటిన్యూ అవ్వచ్చు అనేప్పుడు నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యా ఓకే మా ఫోన్లే బాగా వచ్చింది అని నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యా బాధపడింది అయితే బాధపడిన చిన్న చిన్న చిన్నగా బాధపడిన సందర్భంలో ఉన్నాయి మనం ఒక్కరోజు కూడా తినలేకపోతే నేను సరిగ్గా అని బాధపడిన రోజులు ఉన్నాయి బట్ ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ బాధపడింది అంటే నా కెరీర్ మీద నేను ఫోకస్ చేస్తున్నప్పుడు సోషల్ మీడియాలో అమ్మాయి పరిచయం అయ్యి నాకే డబ్బులు అంతంత మాత్రంగా ఉన్నప్పుడు అమ్మ నాన్నకే అంతంత మాత్రంగా డబ్బులు పంపించాల్సిన టైం అప్పుడు నన్ను మోసం చేసిన ఒక అమ్మాయి నా దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని ప్రేమ అనే పేరుతో వాడుకొని సో అంటే ఆ హార్ట్ ఫీలింగ్స్తో ఆడుకొని డబ్బుల కోసం ఒక మనిషితో ఆడుకున్నారు కదా ఆ టైం నాకు అసలు నేను అవన్నీ ఒకరోజు వైజాగ్ బీచ్లో కూర్చొని రీకలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఒకప్పుడు తినడానికి మనం కష్టపడ్డాం కదా చేతిలో రూపాయి లేదు కదా అమ్మ నాన్నకే రూపాయి పంపించిన స్థితిలో ఉన్నాం కదా ఏం తప్పు చేసి ఏం ఊహించుకొని మన ఏ మైండ్లో ఏమనుకొని అమ్మాయికి అన్ని అన్ని వేలు పంపించావు నీకు అసలు బుద్ధి ఉందా అని నన్ను నేను ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు చాలా బాధపడ్డా ఓకే అంటే సోషల్ మీడియాలో పరిచయమైన అమ్మాయి పరిచయం అయింది తర్వాత రెండు మూడు సార్లు కలిశాను ఓకే కలిసిన తర్వాత అప్పటి వరకు నాకు ఈ లవ్ ఇవన్నీ నమ్మ నమ్మకం లేదు అంటే నమ్మకం లేదంటే బీటెక్లో నేను ఎవరిని లవ్ చేయాల ఎందుకంటే మనకు ఉన్నదే నాలుగైదు రూపాయలు వేరే అమ్మాయి వస్తే అమ్మాయికి మనం ఏం పెడతాం సో మన మన పొజిషన్ చూసి మనల్ని ఏ అమ్మాయి లవ్ చేయదు మనం మనల్ని లవ్ చేయనప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళని వెళ్ళి మనం లవ్ చేయమని అడగడం చాలా తప్పు మనం వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ మనం జడ్జ్ చేయలేము సో ఆ నేను ఆ కండిషన్ పెట్టుకుని నేను అమ్మాయి వెనకాల పడలా ఏ అమ్మాయిని లవ్ చేయలే నా బీటెక్ అయితే అది అయిపోయింది పటాస్కి వచ్చాను నా పని ఏదో నేను చేసుకుంటున్నాను ఆ అమ్మాయి వచ్చి నాకు ప్రపోజ్ చేయడం నన్ను లవ్ చేయమని అడగడం నేను ఫస్ట్ టైం ఒక అమ్మాయి లైఫ్లోకి వచ్చింది కదా బాగోదులే మనకు దేవుడు మంచి అమ్మ పంపించడం నేను తిరిగి లవ్ చేయడం ఫస్ట్ లవ్ కదా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెంచుకోవడం ఫస్ట్ లవ్లో ఏం జరుగుద్ది అంటే నీకు ఏది తప్ప ఏది తప్పో నీకు తెలియదు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు నీకు ప్రేమ అనేది రుచి తెలియదు ఒక్కసారి ప్రేమ రుచి తెలిసినప్పుడు ఏది తప్ప ఏది తప్ప నీ మైండ్కి నీకు తెలియదు సో ఆ టైంలో ఆ మైకంలో మందు తాగిన మైకంలో మనం ఏం చేస్తామో మనకు తెలియదు గుర్తుండొచ్చు గుర్తుండిపోవచ్చు కానీ ప్రేమ తాగిన మైకంలో ప్రేమ మనకు పుట్టిన మైకంలో మనం ఏం చేస్తామో ఎవరికి గుర్తుండదు అలా దరిద్రంగా నేను చేసిన కొన్ని తప్పులు అవి తెలుసుకొని చాలా బాధపడ్డాయి ఓకే అలా హరి డాడీని నాలుగు వేలు ఐదు వేలు అడిగితేనే పొద్దున లేచి ఒక్కో ఇల్లుకి వెళ్ళి థౌజండ్ థౌజండ్ రూపీస్ తీసుకుని వచ్చిన నాన్న చూసినావు అట్లాంటిది అన్ని వేలు ఎట్లా ఖర్చు పెట్టాలనిపించింది అంటే ఒక అమ్మాయి అంత పిచ్చికి తీసుకెళ్తుంది తీసుకెళ్తుంది అదే కదా నేను అదే అనుకున్నాను ఇదే సేమ్ డౌట్ నువ్వేం అడిగాడు అదే డౌట్ నేను అమ్మాయి బ్రేకప్ చెప్పిన తర్వాత ఏడ్చుకుంటూ ఒక దేవుడి గుడిలో కూర్చొని ఇదే ఒకసారి నా లైఫ్ అంతా రీకల్ చేసుకున్నా ఎందుకు ఇట్లా మారిపోయాను అంటే అంటే ఒక లవ్కి ఇంత అంటే నేను చాలా స్టోరీలు చూసేవాడిని అమ్మాయి నలభై నలభై యాభై వేలు మోసం తీసుకుంది లక్ష రూపాయలు ఇంటర్వ్యూలు చూసినప్పుడు పిచ్చోలారా అమ్మాయిలకి డబ్బులు పెడతారా రా ఉన్నదే మన దగ్గర ఏమున్నాయి అని అలా అనుకుంటే నేను నేను ఒక అమ్మాయికి డబ్బులు పెట్టాను ఒక అమ్మాయి ఎందుకు నన్ను డబ్బుల కోసం వాడుకుంది అని మనం అంత అంత లీనియన్స్ ఎందుకు ఇచ్చాం అంత అలా ఎందుకు మారిపోయాం అని నేను చాలా ప్రశ్నించుకొని ఫస్ట్ టైం ఏడ్చాను నేను నా లైఫ్లో అంత నన్ను నేను ఆశ్రయించుకొని నన్ను ఏడ్చిన రోజు బహుశా రాదు ఇంకా లేదేమో అంటే బ్రేకప్ ఎట్లా జరిగిందా మరి అంటే తను ఏ కారణం చెప్పింది అమ్మాయి మా ఇంట్లో ఒప్పుకోరు సో మా బాగున్నాడు నేను చేసుకోవాలి అది ఇది అని చెప్పేసి మరి ఎందుకు లవ్ చేసావు ఇది అంతన్నప్పుడు చేస్తాను ఒప్పుకుంటానని ఒప్పుకోవట్లేదు అమ్మాయి వదిలేయడం కూడా చాలా అసలు ఫోన్లు ఎత్తకుండా చేయడం వైజాగ్లో అమ్మాయిని ఒకసారి నాకు లాస్ట్ టైం కాదు నేను నేను ఫేస్ టు ఫేస్ చూసి నేను బ్రేకప్ చెప్పేసుకుందాం అంటే సరే వైజాగ్ రా అన్నది వైజాగ్ రమ్మంటే వైజాగ్ దిగిన తర్వాత నేను ఎక్కడ రావాలని అంటే తగరపోల్స్ రా అన్నది వైజాగ్కి తగరపోల్స్కి వైజాగ్ బస్ కాంప్లెక్స్ నుంచి తగరపోల్స్కి నలభై ఐదు కిలోమీటర్లో ఉంటుంది నేను నలభై ఐదు కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేసి వెళ్ళిన తర్వాత నేను తగరపోల్స్ ఉన్నాను ఎక్కడ ఉ
సో అలా అయిన తర్వాత ఇంక నేను ఇంకేమైనా సిన్సియర్ లవ్ చేయకూడదు ఎవరి మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోకూడదు అంత లైఫ్లో వచ్చే ప్రతి బాధ మనకు ఒక లెసన్ చూపిస్తుంది అంతే దేవుడు కూడా అందుకే మనకు అవి చేస్తూ ఉంటాడేమో నో బడీ నో బడీ లైఫ్ ఇస్ నాట్ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ అంటారు అంటే ఎవరి జీవితం కూడా పోల్ పాం పోల పాంపు కాదని వస్తుంటాయి సో ఎన్ని వేలు ఖర్చు పెట్టారు లక్షల వేల డెబ్బై ఎనభై వేలు ఆ టైంలో నాకు అది చాలా ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ మళ్ళీ మళ్ళీ వాళ్ళు అప్పుడు నాకు అన్ని రెండు వేలు మూడు వేలు ఐదు వేలు అవన్నీ కూడబెట్టుకుని 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 దాచుకున్న డబ్బులు అవి ఒక బల్క్ ఆఫ్ అమౌంట్ సో ఇది ఎవరికి ఎవరితో షేర్ చేసుకోరా మీరు ఎప్పుడన్నా ఫ్రెండ్స్ తోటి అశ్వర్ రెడ్డి తోటి షేర్ చేసుకోరా ఇది అదే నేను చాలా మంది చెప్పాను చాలా మంది చెప్పాను అంటే దాచుకోవడం ఏముంది లేదు మా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది చెప్పాను ఓకే అంటే నేను చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయా వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అందరు అడిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి బయటికి ఇంకా అలా చెప్పి చాలా మంది చెప్పి సో అంటే మనం కష్టపడి ఇంత దూరం వచ్చారు మీరు అయితే మీలాగా చాలా మంది మీ అంటే మీలాగా అవ్వాలని చెప్పి చాలా మంది బయట అనుకుంటున్నారు అరే నేను కూడా ఎక్స్ప్రెస్ హరిలాగా అయితే బాగుండు నేను చిరంజీవి లాగా అయితే బాగుండు అని సో ఇట్లా అందరూ మీ దగ్గరకు వచ్చి అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటారు అన్న నేను కూడా చేయాలనుకుంటున్నా అది ఇన్స్టాలో కానీ సోషల్ మీడియాలో అక్కడ ఇక్కడ పెట్టాలని పెడతా ఉంటారు మీకు మెసేజ్ సో అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మీకు అడుగుతూ ఉంటారు కదా ఇట్లా ఖచ్చితంగా అడుగుతారు మేము కూడా చాలా మంది మెసేజ్ పెట్టిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి అనమాట అడుగుతారు అందులో కొంతమంది నిజంగా సిన్సియర్గా ట్రై చేయాలని ఉంటారు కొంతమంది ఏదో టైం పాస్కి అలా వచ్చి అలా కనబడి వెళ్ళిపోతామని వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం ఇవ్వాలనే ఉంటుంది కానీ మనం ఎంతమందికి అని ఒకేసి వస్తాం కానీ నిజంగా మనలో చేయాలని తప్పన టాలెంట్ ఉంటే కాలమే మనకి సరైన మార్గం చూపిస్తుంది ఖచ్చితంగా నేను అదే నమ్ముతా మేము కూడా చాలా మంది మెసేజ్లు పెట్టాను నేను కూడా ఇలా చాలా మంది అన్న నాకు ఒక ఛాన్స్ ఉంటే సినిమాలో డైరాలు రాస్తా నేను రాయగలను అదే అంటే నేను రాయగలను అన్న ఒక మెసేజ్ నేను రాయగలను అన్న టాలెంట్ని ప్రూవ్ చేయలేదు నేను రాయగలను ఒక మెసేజ్ ప్రూవ్ చేయదు నేను రాయగలను అవకాశం వస్తుంది చూసా అది నేను ప్రూవ్ చేయగలను ఏంటి అండి అవకాశం వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయి అది దేవుడిని మీద దయ చూపించినప్పుడు నీ టాలెంట్ గుర్తించినప్పుడు ఖచ్చితంగా అవకాశం వస్తుంది నేను దాన్నే నమ్ముతా కాలాన్నే నమ్ముతా నేను ఇప్పుడు ఓకే అయితే ఎప్పుడన్నా మీకు ఏదన్నా మెసేజ్ వల్గర్గా వచ్చిందా ఇన్స్టాల్ ఇన్స్టాలో కానీ ఎఫ్బిలో కానీ ఎక్కడ వల్గర్గా అంటే ఈ చిన్న చిన్న కామెంట్స్ వస్తాయి పెద్ద పట్టించుకోవాలి అవి అయ్యో చిన్న చిన్న మెసేజ్లు వస్తుంటాయి కానీ అవన్నీ ఫేక్ ఫేక్ అకౌంట్లు పెట్టుకుని ఫోన్ చేస్తుంటారు అవి వల్గర్ మెసేజ్ అవి పెద్ద పట్టించుకోవాలి సో ఇప్పుడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదు హరికి లేదు లేదు సో ఇంతకుముందు హరి చార్జ్ చేసుకుంటా స్మైల్ ఇస్తుండు అంటే ఎవరన్నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ మెసేజ్ చేసినట్టు అట్లా రిప్లై ఇస్తాడు మేము చి బ్యాచులర్గా ఉన్నాడు ఎవరైనా నవ్వుతూ ఛార్జ్ చేశాడు అనుకో వాళ్ళకి ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది రూమ్ బాయ్స్ అని లేదంటే బాడ్కో బాయ్స్ అని ఓకే ఇలాంటి గ్రూపులు కొన్ని ఉంటాయి అందులో ఒకడు ఒక సిచ్యువేషన్ జరిగితే ఒకరిని కమ్మ వేసుకోవడం కానీ మా వైజ్ వేసాడు కమ్మ వేయడం అంటారు అనమాట అంటే ఆయన రోస్ట్ చేయడం అనమాట ఓకే ఆ కమ్మ వేసుకున్నప్పుడు ఆయన ఒకడు వస్తే చాలా గ్రూప్లోకి ఆయన కమ్మ తగ్గడానికి చాలా రెడీగా ఉంటారు అనమాట సో అలా కమ్మ వేసుకున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని అవి చేస్తూ ఉంటాం తప్ప అమ్మాయిలతో మెసేజ్లు అవన్నీ ఒక్కసారి దెబ్బ తగిలిన తర్వాత ఇంకా ఆ అమ్మాయి బ్రేకప్ చెప్పిన ఒకటే ఐ లవ్ యూ చెప్పిన ఒకటే ఓకే మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు చాలా మంది ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పా ఎప్పటికీ అబ్బాయి ఎవరికి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు అదే ఓకే సో ఎన్టీఆర్ గారు డైలాగ్ అన్నప్పుడే నాకు అర్థమైంది ఎక్కడ మీరు పటాస్ పైన ఎన్టీఆర్ డైలాగ్ చెప్దాం అనుకున్నాను నాకు అప్పుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అంటే చాలా ఇష్టం ఓకే చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఇష్టం అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఓకే అప్పుడైతే ఇంకా స్టూడెంట్ నెంబర్ నా టైమ్ లో అప్పుడు అక్కడ నుంచి నా ఫ్యాన్ అనమాట నరసింహుడు సినిమా అవన్నీ చూసినప్పుడు నరసింహుడు ఆ డైలాగ్ అయితే పెద్దగా చెప్తారు ఆయన అది నాకు చాలా ఇష్టం ఒక చిన్న అప్పుడు చిన్న సెల్లో దాన్ని రికార్డ్ చేసుకుని రోజు వినేవాడిని ఆ డైలాగ్ ఇప్పుడు ఆ డైలాగ్ చెప్పండి అరో అప్పట్లో అది బాగా చెప్పాను అది నాకు నిద్ర లేపడి అని చెప్తాను అది ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు చెప్పాలి నిద్రలు అవసరం లేదు వాళ్ళు ఆయన అది అదే అది రైతు చెప్పేస్తారు కదా ఆ పంట మేము డబ్బులు అంతా వచ్చేసి మన వెళ్ళని దొంగలించి తీసుకెళ్ళిపోయినప్పుడు ఫైట్ గురించి చెప్తారు అనమాట రే అనక పగలనక ఎండనక వాననక రాయనక రప్పనక దూలనక దుప్పనక వాగనక వరదనక కోడి కోత కుయ్య కానీ నాగలెత్తి పొలం చేరి సాలు పట్టి కొండరేసి దుక్కు తిని దుగలేసి నీరు పెట్టి దమ్ము చేసి విత్తు నాటి పైరు పెంచి పస్తులుండి పుస్తులమ్మి మందు జల్లి కలుపు తీసి కాపు కాసి అమ్మ నాన్న పిల్ల జల్ల ముసలి ముతక గొడ్డు గోద ఇల్లంతా ఏకమై కోత కోసి కుప్ప నూర్చి బస్త కట్టి బండికె
మైత్రి వందరి స్టూడియో ఉంటుంది కదా దాని మధ్య సారథి స్టూడియోస్ సారథి స్టూడియోస్లో అప్పుడు నాబావు గారు ఎయిట్ చే సీన్ అనమాట నాబావు గారు చనిపోతున్నప్పుడు ఇదో ఎయిట్ చే సీన్ అది ఆయన నాబావు గారు శవాన్ని తీసుకొస్తారు చూసా ఆయన ఫుల్ బ్లడ్ ఉంటుంది ఆ సీన్ జరుగుతుంది అనమాట అప్పుడు నేను ఆయన కోసం మార్నింగ్ నైన్కి వెళ్ళి ఈ ఆఫ్టర్నూన్ త్రీ దాకా వెయిట్ చేస్తా నాతో పాటు చాలా ఫ్యాన్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు అప్పటికే నేను మాస్క్ పెట్టుకుని ఉన్నా వెయిట్ చేస్తాను అప్పుడు ఒక ఎన్టీఆర్ ప్రెసిడెంట్ ఫ్యాన్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరో నాకు తెలుసు అనమాట ఆయన కోసం వెయిట్ చేసా వెయిట్ చేసా వెయిట్ చేసా వెయిట్ చేసా వెయిట్ చేసా సార్ తో ఒక్కసారి ఒక్కసారి ఒక్క ఫోటో దేగాలని చెప్పి వెయిట్ చేసే వెయిట్ చేసే ఇస్తా త్రీ ఓ క్లాక్ ఆయన షార్ట్ చేసి బయటకు వచ్చారు ఎన్టీఆర్ సార్ వచ్చేసిన తర్వాత అన్న ఫోటో తీసుకుందాం అంటే సార్ ఇప్పుడు ఆ బ్లడ్ కాస్ట్ ఉంటున్నారు అది బయట రాకూడదని ఫోటో ఎవరంటే ఈరోజు ఎవరికి అన్నారు ఓడి అమ్మ ఫోటో ఎవరా సరేలా ఇంకా దూరం నుంచి చూసి అలా చూసి అలా వెళ్ళిపోయాయి తర్వాత జనతా గారి షూటింగ్కి వెళ్ళా చూసి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పటికీ ఇన్ని ఇప్పటికీ విచిత్రం ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలు ఇన్ రోల్ ఉన్నాయి ఇండియా సార్ ఫుడ్ దిగే ఛాన్స్ ఇంకా రాలేదు నాకు దేవుడు ఇంకా అట్లా చేసి తొందరలో రావాలని చెప్పేసి మా ఆదాయం త్రో కోరుకుంటున్నాం సో ఫైనల్గా ఏంటంటే మీరు ఇంత బక్కగా ఉన్నారు ఎందుకు అంటే మీరు డైట్ మెయింటైన్ చేస్తారా లేకుంటే తినరా అయింది అసలు కదా నేను బేసిక్గా నా డైజెషన్ సిస్టమ్ నాకు తయారైంది ఏమో నాకు తెలియదు కానీ నేను అదే అనుకున్నా ఎందుకంటే నేను సైన్స్ స్టూడెంట్ సో మీరు ఇంతకు ముందు చెప్పారు నేను హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు అంటే పొద్దున్న మధ్యాహ్నం తినకుండా సాయంత్రం నైట్ ఒక్క పూట తింటుండే సో అప్పుడు మన మన సిస్టమ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది చేంజ్ అయిపోయింది సో దానివల్ల అయ్యిందేమని నేను నా డైజెన్ సిస్టమ్ అంతే అంతే నేను ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి హాస్టల్ కదా ఫిఫ్త్ క్లాస్ గవర్నమెంట్ హాస్టల్ ఉన్నప్పుడు పెద్దగా భోజనం బాగుండేది కాదు స్కిప్ చేసేవాళ్ళం అలా అట్లా స్కిప్ చేసి స్కిప్ చేసేసి అది అలాగా బాల్యం మొత్తం అట్లా స్కిప్ చేసి గడిచిపోయింది బీటెక్ వచ్చేసరికి తినే స్తోమత లేదు అది మొత్తం అలా స్కిప్ అయితే గడిచిపోయింది సో మేబీ నా నాది ఏంటంటే అలా ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాలు డైజెన్ సిస్టమ్ అట్లా అలవాటు పడిపోయడం వల్ల ఏమో నాకు ఇప్పుడు పెద్దగా దొరికినా తినాలనిపించదు ఓకే బేసిక్గా రెండు పూట్ల మూడు పూట్లు ఇప్పుడు తిన్నానుకున్నా నేను రెండు పూట్ల ఎక్కువగా తినగలను ఒక్క పూట ఎక్కువ తింటే ఇంకో పూట నాకు ఆకలేదు కాదు ఇప్పుడు షూట్కి వెళ్తారు మీరు మీ పక్కన అష్యూరేట్ ఉంటుంది అష్యూరేట్ ఎక్కువ తింటుంది తింటుందా తినదా తింటుంది తింటుంది అంటే వాళ్ళకి డైట్లు అంటే ఆ డైట్లు అయినా అవన్నీ ఇవన్నీ అవన్నీ సో కూర్చొని తింటా ఉంటారు కదా సో అప్పుడు తినేటప్పుడు మీరు ఏం తినరా ఏ తినరా అంటే తినేటప్పుడు తింటాం నాకు ఎప్పుడైనా ఆ టైం ఒక గంట ముందు ఎప్పుడైనా తినేసాం అనుకో పెద్దగా ఆకలేదు నాకు ఓకే సో అంటే మరీ ఆకలి అయినంత కాదు కానీ ఆకలి వేస్తుంది కానీ ఒక ఆ ఒక రోజులో ఒక టైంలో సర్టెన్ టైంలో ఎక్కువ తినేసాను అనుకో మీరు రెండు పూటలు పెద్ద ఆకలేదు కానీ మీకు చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు మీరు తినాలి బాగుండాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి సో ఇప్పుడు కూడా మా ఇంటర్వ్యూ సిక్స్ థర్టీ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈవినింగ్ ఇప్పటి వరకు ఏం తినలే అంట సో అంటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న అంటే బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా అంటే మార్నింగ్ వరకు షూట్ చేసి నాకు ఇంటర్వ్యూ ఉంది అంటే ఇంటర్వ్యూకి టైం ఇచ్చిండు ఆ టైంని మనం నో చెప్పొద్దు అంటే రాకుండా ఉండొద్దు అని చెప్పేసి నిద్ర లేకున్నా మన ఇంటర్వ్యూకి వచ్చి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో ఇట్లాగే మీరు అంచెలు అంచెలుగా ఎది ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉండాలని చెప్పేసి నా మనస్ఫూర్తిగా మా ఆదాన్ ఛానల్ త్రూ కోరుకుంటున్నా సో ఫైనల్గా మీ డ్రీమ్ ఏమన్నా ఉందా ఫైనల్గా డ్రీమ్ ఏంటంటే ఎలాగో వచ్చాం ఇండస్ట్రీలో అడుగు పెట్టాం ఏదో రోజు మా నాన్న గర్వపడేలా నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చే తప్పు చేసావని నేను అనుకున్నాను రా కానీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి మంచి పని చేసావు ఆయన ఆయనతో అనిపించుకుంటే అదే చాలా నాకు ఓకే సో పక్కా అంటాడు సో ఫైనల్గా మీ ఫ్యాన్స్కి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా ఫ్యాన్స్కి ఇంకేం చెప్పాలనుకోలేదు అంటే బేసిక్గా ఈ రోజులో ఒకటి చెప్తే వినే పొజిషన్లు ఎవరు లేరు సో చెప్పిన ఇడికి వెళ్ళే సక్సెస్లో ఉన్నాడు కాబట్టి నేనే చెప్తాను అనుకుంటారు బేసిక్గా సక్సెస్ అయినప్పుడు చెప్తే అందరూ వింటారు అంటారు కానీ సక్సెస్ అయినా చెప్తే ఈ సక్సెస్ అయ్యాడు కాబట్టి పై నేనే చెప్తానని అంటారు కానీ ఒక మాటకి ఏం వ్యాల్యూ ఉండదు కానీ నేనేమంటారు అంటే గోలు ఇవి అవన్నీ అంటారు నువ్వు గోల్ నీకు పెట్టుకో పెట్టుకోకపో కానీ నీ లైఫ్ నీకు కూడా చెప్తుంది కదా నేను నేను ఎలా నేను ఎలా బతికితే హ్యాపీగా ఉంటాను అనేది నీకు కూడా తెలుస్తుంది కదా దానికోసం కష్టపడచాలి గోల్ అంటే ప్రత్యేకంగా ఎవరికేం లేదు నేను ఇలా బతికితే నేను హ్యాపీగా ఉంటాను అనుకున్న దానికోసం నువ్వు ఎంతైనా కష్టపడు నరాలు దిగేలా పోరాడితేనే తరాలు గుర్తుండిపోయి ఆ విజయాన్ని అందుకోగలం అంటారు అలా పోరాడండి నువ్వు అనుకున్న దానికోసం పోరాడు లైఫ్ నీకు ఖచ్చితంగా ఒక ఛాన్స్ ఇస్తుంది లైఫ్ ఖచ్చితంగా ఒక ఛాన్స్ ఇస్తుంది నువ్వు చేసే పనిలో నిజాయితీ ఉంటే నువ్వు పడే కష్టంలో నిజాయితీ ఉంటే లైఫ్ నీకు ఖచ్చితంగా ఒక ఛాన్స్ వస్తుంది ఆ ఒక్క ఛాన్స్ చాలు నేను ఎక్కడికై